Всем добрый день! В этом видео речь пойдет об удобрениях для орхидеи, так как баланс правильно подобранных согласно этапу развития орхидеи удобрения, освещение, температура и полив являются ключевыми факторами в правильном и полноценном уходе за орхидеями. Для этого видео я часть своих орхидей условно поделила на три группы. На заднем плане это взрослые отцвевшие орхидеи, а также есть подросточки которые готовятся к своему первому цветению. И вот такие вот малыши флосята, которым до цветения еще очень далеко. Весной мы начинаем удобрять орхидеи, когда они входят в активную фазу роста. Это значит, что у них растет новый лист, либо корни в активном росте. И именно в этот период орхидеи в первую очередь нуждаются в азоте, фосфоре и кальции, а также органических кислотах. А все эти элементы являются стимуляторами, а также строительным материалом для развития и активного роста орхидей. И как я уже говорила не в одном видео, достаточно сложно подобрать правильное удобрение, основой которого будет азот. И я такое удобрение нашла. Вот оно. От производителя Organic Synthes. Производитель его позиционирует как антистрессант стимулирующего действия. Итак, хочу отдельно пройтись по составу этого удобрения. Оно идеально подходит орхидеям именно в период активного роста. И начинать орхидеи удобрять нужно именно с него. Сейчас объясню почему. Основой этого удобрения является азот. И он выступает в роли стимулятора роста как листовой массы, так и корневой системы. И является одним из главных строительных материалов, необходимым орхидеям для роста и развития. И он крайне необходим орхидеям, период активного роста, период активной фазы вегетации. Недостаток азота проявляется на орхидеях тем, что листья недостаточно насыщены зеленого цвета, у них слабый тургор и на листьях проявляются такие желтоватые либо полосы, либо такие мраморные разводы. И как правило это касается именно старых взрослых листьев и со временем эта проблема может перейти и на молодые листья. Следующий достаточно важный элемент в развитии орхидей – это фосфор. Он усиливает способность клеток растения к удерживанию воды. Это ускоряет обменные процессы, что в свою очередь повышает иммунитет, и растение быстрее адаптируется и восстанавливается после стрессовых ситуаций. Также фосфор регулирует большинство процессов, связанных с делением клеток, бутонизацией, образованием цветов и семян. Поэтому фосфор очень важен как в период активной вегетации, так и в период формирования цветоносов, закладки бутонов и самого цветения. А следующий очень важный элемент, который встречается далеко не во всех удобрениях, это кальций. Он отвечает за определение клеток, развитие корневой системы. Также регулирует водный баланс, связывает кислоты почвы, улучшает растворимость многих соединений, тем самым повышает доступность поглощения этих веществ для корневой системы. Также он нормализует работу корневой системы, давая ей полноценно развиваться. А следующий элемент, который крайне необходим для развития всех растений, это калий. В данном удобрении, именно как элемент, его немного, но он еще дублируется калий мобилизирующими бактериями. Калий участвует практически во всех жизненно важных процессах, обеспечивая нормальный обмен веществ. Тем самым, опять же, повышая иммунитет орхидеи, делая ее более выносливой к заболеваниям и к неблагоприятным условиям окружающей среды. Это может быть переохлаждение, это может быть пересушка корневой системы. Также калий влияет на интенсивность фотосинтеза, образование органических кислот, вследствие чего орхидея правильно и циклично развивается. Калий регулирует этапы вегетации, этапы формирования цветоноса и цветения. Теперь вернемся к калий мобилизирующим бактериям. Это бактерии, которые позволяют нерастворимое соединение калия переработать в доступной для орхидеи формы обменного калия. Наряду с калий мобилизирующими бактериями есть в этом удобрении азотофиксирующие бактерии. Как нам известно, азот это газ и корни орхидеи не в состоянии впитывать его с воздуха. Поэтому эти бактерии в природе способны переработать и усвоить этот газообразный азот преобразовав его в жидкую форму, которая уже легко усваивается корнями растений. Но это что касается микроэлементов. Также в этом удобрении есть органические кислоты, что способствует тому, чтобы растение насыщалось кислородом, что опять же ускоряет обменные процессы и очень благотворно влияет на все этапы развития орхидеи. Эти органические кислоты – как могут влиять на пробуждение орхидеи и активизировать ее рост. Также они влияют на формирование цветоноса и бутонизацию. 
И в этом удобрении есть еще гуминовые кислоты. Они являются непосредственно как стимуляторами роста, так и основным строительным материалом для формирования новых здоровых клеток. Все, что я вам могла сказать по составу этого удобрения, чем оно для меня уникально и для чего все эти элементы в этом удобрении находятся и почему именно в такой пропорции, я вам рассказала. Теперь от теории хочу перейти к практике и параллельно буду рассказывать, согласно инструкциям и рекомендации производителя, в каких случаях мы это удобрение можем применять на орхидеях для того, чтобы обеспечить им антистресс, быструю адаптацию, либо восстановление корневой системы. При этом для каждой проблемы производителям указана своя рекомендуемая дозировка. У меня, к счастью, нет орхидей, у которых отсутствует корневая система, либо очень плохо развита. Есть орхидеи, которых просто нужно простимулировать. То есть корней достаточно, но не настолько, как бы мне, скажем так, хотелось. Возьму средний показатель для стандартной подкормки. 25 мл препарата на литр воды. Я свои орхидеи предварительно пролила. На сухие корни я бы не рекомендовала удобрять, особенно если вы удобрение используете первый раз. Цвет у удобрения такого крепкого чая. Беру вот 25 мл на литр. Кстати, вот принюхалась к удобрению, пахнет из баночки вот хлебным квасом. Итак, начну с маленьких лосят. Они у меня растут в мхе, поэтому метод замачивания здесь категорически неприменим. Поливать и удобрять я их буду только методом пролива. Грамм по 50. Я уже, честно говоря, на глаз точно знаю, сколько это. Поливаю аккуратно, стараясь не попасть в точку роста. Следующее, кого буду поливать, это подростки. Они тоже нуждаются в подкормке и стимуляции роста как корневой системы, так и листьев. Они у меня растут в смеси мха и коры 50 на 50, поэтому смело могу замачивать на 20 минут. Полив выполняю тоже достаточно аккуратно, чтобы жидкость не попала в точку роста. И уровень воды и удобрения не поднялся выше, чем на 2 трети горшочка. Это нам нужно для того, чтобы не переувлажнить молодых ребят. Таким способом я заливаю все остальные орхидеи. Пока мои орхидеи удобряются, поговорю немножко о том, в каких же случаях производитель рекомендует использовать это удобрение. Первый пункт обозначен как стимуляция цветения. И здесь очевидно, что орхидея будет пышно цвести только тогда, когда у нее в балансе сформирована корневая система и, соответственно, есть достаточное количество листьев, чтобы поддержать это пышное цветение. И это удобрение нам как раз дает строительный материал для того, чтобы орхидея нарастила себе как корни, так и листья для поддержания пышного цветения. Следующее – это ослабленный тургор у листьев. Понятно, что при отсутствии корневой системы либо полностью, либо, либо частично – После болезней, после продолжительного длительного цветения, которое истощает орхидею, растение может потерять тургор. Если мы восстанавливаем корневую систему, даем орхидее строительный материал для роста, понятно, что тургор у нее восстановится. Следующий и очень важный момент для тех, кто любит выращивать подростков, которых мы получаем пересушенными в посылке, это восстановление пересушенных корней. Я ожидаю в ближайшее время несколько подростков, и я это удобрение обязательно попробую, насколько быстро восстановится корневая система и как быстро этот подросток адаптируется после такой стрессовой ситуации, как посылка. И следующее – это восстановление корневой системы. То есть мы даем орхидеи все компоненты для роста и наращивания корневой системы. Но хочу сказать еще одно. Само удобрение чудес вам не сделает. Обязательно нужно сбалансировать освещение и температуру, отрегулировать полив для орхидеи. И только тогда при правильном балансе и подборе всех этих элементов, именно в ваших условиях, орхидея будет расти, развиваться, иметь крепкий иммунитет и быть более стойким к болезням. И иметь пышное и продолжительное цветение. В ракурс камеры, конечно, не поместились те орхидеи, которые я хочу 
вовлечь в этот эксперимент по проверке эффективности этого удобрения. Поэтому следующие несколько видео по результатам, которые будут, которые будут проявляться на орхидеях, я уже буду показывать отдельно группами. Отдельно покажу фласку, отдельно покажу подростков и отдельно покажу взрослые орхидеи, которым, которым нужна была дополнительная подпитка. Сейчас скажу только пару слов о нескольких орхидеях. Вот эта вот, вот, это вот крайняя каменная роза, она у меня восстановилась после болезни. Тургор у нее процентов на 95, корневая система процентов на 70. Хотелось бы по всем параметрам иметь стопроцентное здоровое растение. Следующая орхидея это подаренная мне верхушка, срезанная после омоложения. И она тоже очень слабо восстанавливает тургор, корневая система. Она слабо восстанавливает тургор, корневая система здесь тоже не очень, ну что-то там есть. Но, но вот радует, у нее появился рост молодого листа, поэтому я ее обязательно тоже включу в этот эксперимент. Также хочу использовать это удобрение на моей загадочно спящей парфюмерной фабрике. Вот она. Стояла она у меня два месяца без движения и после пересадки в закрытую систему вот наконец-то выдала листочек. Она у меня тоже будет участвовать в этом эксперименте. И еще несколько взрослых реанимашек. Я по ним расскажу все отдельно. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.